皆さんこんにちは川島の漁師友さんですで今回はね今夜中の12時なんだけど正水定地を上げていきたいと思いますまあなんかいるかな友さんの格好を見てもらえば分かると思うんだけど気温がね結構高いですね、まあ、水温もねまだ下がりきれてないのでうーんどんな量になるかそれでは行ってみましょう皆さんこんにちは鹿児島の漁師友さんですえ今回はね今冒頭喋った通り夜中の貯が水定置の創業動画になります今回もね張り切っていきましょうこの創業が1月15日の夜中だったんだけどこの時はね暖かかったですね格好見てもう分かる通りまあヒートテック着ていつもの JF 共済のポロシャツを着てるでその上にカッパですねまあでもね今これアテレコしてるのが1月18日なんだけど来週ぐらいからね凶暴寒くなるみたいですね南岸低気圧と言われるものが通過するって言ったらいいのかな北西のしけになって気温もぐっと下がる、まあ、鹿児島でもね氷点下なんじゃないですかねまあそうやって陸地の気温が下がると、まあそれに伴ってね、まあ湿ると海がちょっと攪拌されるので、水温も下がるんじゃないかなと。で、その水温が下がると、ともちゃんのね、定置網の量模様も良くなってくるはずです。きっと良くなってほしいです。で、今回ね、ちょ水定置上げてるんだけど、まあ、なかなかの量だったと思います。それでは、かぶせ網をね、上げて。この時ね、あの、潮がね、ちょっと早かったですね。かずねくんも一生懸命手伸ばして、やっとかっとかぶせ網を捕まえたっていう感じ。で、クレーンにかけて、上げていきますよと。なんか、あの、うんいつもと変わり映えしない動画なんですよね、もう。まあ、この辺、いい感じですね。味がいますね。味と、まあ、小銭全面味ですね。あとカマスがパラッといってあとサバゴですねでまあすくいやすいように真ん中に寄せていってタチウオもいますねということで、まあ、こうやって見るとちょっと魚少ないような感じなんですがで、まあ、ちょっと水面に立ちようがいるのでそれを捕まえてあげますはい捕まえましたねいいサイズですね。指何本ぐらいだろうこれ3本ぐらいの立ち魚ですかね。では、まあ、立ち魚が上に上がってくるのを待ってるんだけど、上がってこないので、先に魚を作っていきましょう。ここからは、筋トレですね。上腕二頭筋と大胸筋の、あと、手首うん。の筋トレです。結構、味も大きくな、大きくなってっていうか、うん、チョガミズの方は大きい味が結構取れますよね。で、今、あの、首を折ったのがサバです。ここそうそうそう。サメがいたんです。これ、ちょっと小ぶりのサメ。なんていうサメなんだろう。ツバクロザメとかではないような感じですね。わかる方がいたらまた教えてもらえばいいかなと思います。で、えー、サメ水氷に入れて
ちょっと迷惑かもしれないけどね。山側の伊予街道っていうところに、魚、おろしてるんだけど、そっちの方にね、どうやって売ったのかは、わかりません。作っていくんですがなんか美味しそうですね見てて味はね、うん、美味しいですね魚ってあの全般的に何でも美味しいんだけどまあこのぐらいの味サイズになってくるとまた油もねいい感じに乗ってて非常に美味しいですであとまあ、この小ぶりのサバなんだけどサバもね何にしても美味しいよねこのタチを結構いいサイズですねこれで指何本だろう4本半ぐらいあるのかなまともちゃんの手が大きいからサイズ感がいまいち伝わらないかもしれないけど女性の手だったら指5本は余裕であるかなっていう感じです1つ目のクーラーも多くなってきたので2つ目のクーラーを用意してさっきしれっと石垣台取れてましたねあとツノコですツノコカワハギですねでまだまだ魚をすくっていくんですがここで一つ目のクーラーを満杯にしてあげてのでつ目のクーラーをセットしてですいませんあのそう。GoPro で撮影してるんだけどレンズにね水滴がついたまんまなんですよちょっと見えづらいですね申し訳ないですでタチウオがあの水面にいたからちょっと撮ってあげるんだけどタチウオの葉がね網に引っかかってねなかなか撮れなかったんですよね、まあ、タチウオの葉はほんとカミソリみたいな感じなんでもう指すぐ切りますね気をつけましょうこれはですね、あの、船からこう身を乗り出してるんですが、これも一つの筋トレですね。背筋力の筋トレです。まあ、あの、ともちゃん腰が良くなくて、まあ、ヘルニアなんだけど、うん、その話は置いといて、この両型の味。いや、美味しそう。見るからに美味しそうですね。で、ヘルニアの話なんだけど、もうあの、病院で見てもらったら、ともちゃんね、まだ若いから、腹筋と背筋さえ鍛えておけば、なんとか大丈夫よ。みたいな感じで言われてて、なのでね、腹筋と背筋で、まあ、腰を守ってる状態ですね。あんまりね、無理ができない。かなあとダイビングっていうか潜水作業とかもするから腰にねウエートを巻くんですよねウエットスーツって浮力が強いから浮いちゃうので腰にウエートを巻いて潜ってるんですがそこのね腰への負担がねすごいんですね逆くの字の状態って言ったらいいのかな腰が沈むことになるので。腰への負担も大きいですね。潜水の方って腰が悪い方が多いですよね。やっぱそういう上との関係とかもあるかもしれないです。はい。で、サクッと首を折った。サバもちょっとね、大きくなりましたね、ほんと。まあ、俺サバっていうのはね、お刺身で食べたらもう、本当に美味しい。まあ、サバはほんと、あの、味噌煮とかも美味しいですし、もちろん干物もね、美味しいし、もうサバの天ぷら、フライ
、まあ、しめさば、まあ、自家製でしめさばとか作ったりするんだけど、まあ、とにもかくにもね、えー、焼酎が進みます。で2つ目のクーラーがぼちぼち満杯になりそうですねはいもうちょっともうちょっと入るかなあとのことを考えてあとのことってあの3つ目のクーラーに入るか入らないかギリギリの量なので2つ目のクーラーねいっぱいいっぱいまで入れてあげるっていう感じですかねこれを爪を溶けていやーこの水滴気づかなかったなー吹けばよかったなーって感じですあと残りもね一クーラー分ぐらいですかねまあ見えづらいですけど立ち用があと何本かいる感じかなうわ水滴ひど<笑>すいません本当にそろそろ3つ目のクーラーの段取りができるので作っていきましょうおっ立ちを発見したかなあ立ちをいましたねいいですねサバの首の折り方早いですねなんか職人って感じしますねいいですよ、はい、そこの方にねサワラなぜ一匹なんだって話ですねサワラなんかもうまとまって取れる魚なんでいつかねドカンと入ってもらえればいいかなと思いますということで一応網の中の魚はすくい終わりましてちょうど3箱分ぐらいでしたねでタワハギを締めてまあ本当はね、このカワハギなんですが、活魚でね、持って行ってあげた方が、市場での値段っていうのはしますね。ただ、この3匹のために、海水を車に貯めて、持っていくっていう風になったら、うーん、そこまでコストをかけ、本当はね、そこまでしっかりした方がいいんでしょうけど、しっかりとね、血抜きして、神経抜きまでしてあげれば、まあ美味しさは保たれるのかなと思いますいやカワハギもね肝がね美味しいんですよね肝をねそのまま食べるのもいいし醤油にね溶いてあげてカワハギの身をね食べるっていう食べ方もねまあ美味しいまあでも、通風とかになっちゃうんだろうね。あんまり食べ過ぎると。<笑>気をつけよう。このカワハギ、神経抜くと、色がね、さって、白っぽくなるんですね。で、白っぽくなって、水氷につけて15分ぐらいすると、カワハギ本来の色っていうのかな。模様が出てきますね。で、石垣台も、この石垣台は痩せてるかな。水イカですね。美味しそう。まあでも、魚取れてくれてありがたいです。はい。ということで、漁獲量としては、これが、3個目のクーラーピカピ
下ですねこれが2個目のクーラーですねこれが1つ目のクーラーもう時間的にもね結構いい感じで閉まってると思いますそうあのー、このクーラーのね蓋がね壊れてるんですよみすぼらしいけどみすぼらしいけど使ってると前回も言いましたけど買いがないんです売ってたら買いたいんですけどね網を戻して船を出して今回の動画を終わっていきたいと思います最後までご視聴ありがとうございました。